the story book. Liko jambo moja kichwani mwangu limezua utata kwa muda mrefu. Swali ni kwa nini tangu miaka na tatu iliyopita paka leo hadithi ya mapenzi inayozungumzwa kwa matamanio na wengi ni hadithi ya Romeo and Juliet peke yao. Swali kichwani mwangu linakuja iwe je Romeo and Juliet ni wao tu pekee ndio wawe ambao wanatajwa kama mahusiano yao yalikuwa ni bora zaidi Hivi sasa dunia ina binadamu wanaokadiriwa kuwepo bilioni saba. Kivipi kati ya hawa wote hakuna anayetajwa na kuzungumzwa katika historia ya kimapenzi kweli namna ya kufurahisha zaidi ya Romeo and Juliet <laughs> Romeo and Juliet walipata kuishi miaka tatu iliyopita katika nchi ya Italiano lakini swali la msingi ni nini kinafanya tuwakumbuke paka hii leo a thousand times good night a thousand times the worst miss your night romeo my love zile pozungumzwa hadithi za mahusiano ama historia za mapenzi za wapenda nao waliowahi kupata kutokea katika uso ulimwengu basi Romeo and Juliet wanazungumzwa kwa matamanio na wanatolewa mfano ya kwamba wao ndio walikuwa wapenzi bora lakini mwisho ukawa ni kifo Romeo and Juliet hadithi ya wapenzi hawa wawili walioishi miaka tatu iliyopita kule nchi ya Wataliano Hivi hii ni hadithi ya kweli ama ni hadithi ya kufikirika Na ilikuwa ni jambo zito kiasi gani ya kwamba libaki vichwani mwa watu na katika historia mpaka hii leo kila yanapozungumzwa mapenzi ina lililo karibu zaidi kupiga mfano ni Romeo and Juliet. Kwa nini moja kati ya hadithi za wapenzi zilizopata kutokea kuwa maarufu zaidi duniani kimtoa Adam na Hawa na pia Samson na Delilah. Wapenzi wengine walio maarufu ni Romeo and Juliet. Walikuwa kina nani na nini kilitokea? Kwa nini wabaki wakikumbukwa mpaka hii leo? This story book. Hadithi ya Romeo na Juliet. Ama maarufu kama inavyotamkwa hadithi ya Romeo and Juliet. Hii inatusafirisha mpaka Verona katika nchi ya Wataliano mwaka wa 1133. Huko Verona kulikuwa na familia kubwa mbili zenye nguvu na utajiri. Moja iliitwa Montague na nyingine ikaitwa Capulet. Lakini familia hizi zilikuwa na uhasama mzito baina yao. Kulikuwa na ugomvi wa zamani sana kati ya familia hizi mbili. Ugomvi huo mara nyingi ulihusisha mapigano mpaka yaliyopelekea kumwaga damu na kuuawa kwa watu. Kwa bahati mbaya kijana Romeo alikuwa akitokea familia ya Montague na binti mrembo Juliet alikuwa akitokea familia ya Capulet familia mbili zenye uadui mkubwa uadui mpaka wa kuuana wakati uhasama huu mkubwa unaendelea Romeo na Juliet bado walikuwa hawajawahi kupata kukutana na tena Romeo yeye wala hakuwa akionekana katikati ya vita hizo. Alikuwa ni mwenye kujitenga akiishi kwa huzuni sababu ya kutofanikiwa kwa mapenzi yake. Kipindi hiko alikuwa akimpenda binti aliyekuwa akiitwa Rosaline. Lakini binti huyo wala hakutaka kuwa na mahusiano na Romeo. Juliet 
kipindi hiko alikuwa ni binti wa umri mdogo ya pata miaka 13 lakini kulikuwako na bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Count Paris ambaye alikuwa ni kijana tajiri aliyekuwa na ujamaa na mtawala wa mji wa Verona kipindi hiko Prince Escalas huyu alikuwa akimpenda Juliet tangu akiwa mtoto wa miaka 13 kwa hivyo akamfuata mzee wa Capulet ambaye ndiye baba wa Juliet naye mzee Capulet alipokea na kuridhia ombi hilo la kumtaka Count Paris asubiri walau kwa miaka miwili ili Juliet angalau akue kuwe kwa mila za wakati huo Count Paris akawa anahesabika ni mchumba wa Juliet japo Juliet hakuridhika na hilo basi siku moja baba yake Juliet mzee Capulet akamwalika kijana Paris katika tafrija kubwa aliyoiandaa Kumbuka hii ni tafrija iliyoandaliwa na familia ya Capulet ambayo ndio familia ya kina Juliet. Familia ambayo ina uhasama mkubwa na familia ya Montague ambayo ndio anatokea kijana Romeo. Mjakazi wa Capulet alipokuwa akitembea katika mitaa ya mji wa Verona kusambaza mwaliko wa hafla hiyo kubwa, basi alikutana na Romeo na binamu yake Bonvolio ambao katika orodha ile ya waalikwa waliliona jina la Rosaline msichana ambaye alikuwa akimvutia sana Romeo kwa wakati huo hivyo Romeo na Bonvolio wakaweka mpango ni lazima wahudhurie hafla iliyoandaliwa na mzee wa Capulet mama yake Juliet Lady Capulet alijaribu sana kumpa hamasa Juliet kukubali kuwa mchumba wa kijana Paris na siku hiyo ya hafla iliyoandaliwa na baba yake basi wakutanishwe kwa mara ya kwanza basi siku ile ya hafla kubwa ya familia ya Capulet ikafika ila binamu wa Romeo aliyekuwa akiitwa Benvolio akamshawishi sana Romeo waende kwenye hafla hiyo nia ya Romeo ilikuwa ni kwenda kumuona Rosaline msichana aliyekuwa akimpenda ila nia ya Benvolio ilikuwa ni kutaka Romeo akakutane na wasichana wengine wa Rembo ili amsahau Rosaline. This story book. Romeo na Benvolio wakaenda kwenye hafla ile ya familia ambayo ni maadui wakubwa wa familia yao. Wakaamua kuvaa maski usoni, maski ambazo zilikuwa ni kama pambo ila ziliwasaidia kuficha nyuso zao. Romeo aliyekuwa kijana mtanashati na inasemwa aliwazidi uzuri na mvuto wanaume wote waliokuwa katika pati hiyo hata pamoja na kufunika sehemu ya uso wake kwa maski ila hilo bado halikuficha uzuri na mvuto wake. Romeo akiwa katika pati hiyo akaonana na binti mrembo Juliet. Romeo aliyekuwa mbovu wa kupenda basi moyo wake ukaanguka kwenye mapenzi mazito zaidi kwa Juliet. Akampenda Juliet kuliko hata alivyokuwa akimpenda yule Rosaline. Tybald aliyekuwa binamu wa Juliet akagundua ya kwamba kijana Romeo kutoka familia ya Montague ambao ni maadui zao amezamia katika hiyo sherehe yao. Tybald akakadhibika na kutaka kumshambulia Romeo hata amuue lakini baba yake Juliet akamkataza asifanye hivyo na kisha badala yake akamfukuza Romeo atoke kwenye nyumba yake. Romeo baada ya kufukuzwa kwenye hafla ile alipotoka hakuondoka kabisa ila akaenda kujificha katika bustani ya jumba hilo la kifahari. Hapo penzi lake kwa Juliet likamsukuma ajifiche hapo na kutafuta namna ya kumuona Juliet kwa mara nyingine basi baada ya kuisha kwa hafla ile Juliet akaenda chumbani kwake kwenye baraza akizungumza katika namna ya kuwaza kwa sauti na alichokuwa akiwaza na kujisemesha Juliet ni vile alivyovutiwa na Romeo na kutokea kumpenda ila anaogopa litakalotokea kwani familia zao ziko katika uadui mkubwa ghafla tokea kwenye giza na vichaka vya bustani akatokea kijana Romeo ambaye alikuwa amejificha humo akitafuta namna ya kumuona Juliet. Romeo alipojitokeza wakazungumza kwa mara ya kwanza ila 
upendo wao ukawa mkubwa kiasi siku hiyo hiyo wakaahidiana pamoja na yote yale yaliyopo ya uadui mkubwa kati ya familia zao ila ni lazima wawili hao watakuja kuoana maajabu ya penzi la Romeo na Juliet wamekutana leo na kuahidiana kuoana siku hiyo hiyo na kesho yake tu wakafanya ndoa ya siri na wakaoana kweli kwa msaada wa Friar Lawrence moja kati ya watumishi wa kanisa hii ndoa ikawa ni mtihani mkubwa kwa wapenzi hao na kilichofuata baada ya ndoa hii hakikuwa furaha isipokuwa ni maisha ya mateso mpaka kifo This story book Kwa bahati iliyo mbaya yule Tybalt binamu wa Juliet akawa na chuki nzito dhidi ya watu wa Montague na sasa adui yake mkubwa alikuwa ni Romeo basi Tybalt akasema kwa kosa la Romeo kuzamia kwenye sherehe yao ya familia ya Capulet Tybalt akamtaka Romeo aingie naye ulingoni kwa mapigano. Zamani watu walipokuwa na shitaka walikuwa wakiitana ulingoni na kupigana mpaka mmoja afe. Huku wakiamini mshindi atakuwa ndiye mwenye haki na ndiye aliyechaguliwa na Mungu. Kwa hivyo Tybalt akataka mapigano na Romeo. Romeo hakutaka kufanya hivyo japo Tybalt alingangania. Mercutio aliyekuwa jamaa wa Romeo alikasirishwa na Tybalt hivyo akaamua kumwambia Tybalt waingie ulingoni kwa mapambano hasa akitaka kulinda heshima ya familia yao ya Montague kwani alihisi kukataa kupigana kwa Romeo kulionyesha udhaifu tu Mercutio alipopigana na Tybalt alijeruhiwa vibaya sana Romeo akapatwa na uchungu na kuamua kuingilia kati ili aamulie ugomvi huo lakini kwa bahati mbaya Romeo akajikuta amemjeruhi vibaya Tybalt kwa upanga wake kiasi ikamsababishia kifo Prince Escalas aliyekuwa mtawala wa Verona kipindi hiko alishawahi kupiga marufuku mapigano baina ya familia hizo mbili na akasema ikiwa itatokea mapigano baina yao basi watakao husika watahukumiwa kifo lakini kwa namna ilivyotokea ilionekana wazi kuwa Romeo hakukusudia kuua basi mtawala wa Verona akaamuru Romeo aende akaishi uhamishoni na kupigwa marufuku kukanyaga mji wa Verona na ikiwa Romeo atarejea Verona basi atahukumiwa kifo Romeo akaenda mafichoni lakini kwa uzito wa mapenzi yake ya kweli kwa Juliet basi akawa mwenye kurudi kwa siri usiku kisha anafanya hatari zaidi kuingia katika jumba la familia ya Capulet na kwenda kumuona Juliet ndani ya chumba chake kitendo hiki kinatafsiriwa kama ujasiri na ishara ya mapenzi makubwa baina ya hawa vipenzi wawili lakini familia ya Capulet wenyewe kwa kipindi hiko msimamo wao ulikuwa ni kupinga mapenzi ya Romeo na Juliet tena hawakutaka wamuone Juliet akikaa kwa unyonge na tena wakatishia kumpa laana ya familia na kumtenga ikiwa atakataa kuwa mchumba wa Count Paris na kisha kuolewa naye tena sasa wakataka aolewe na Count Paris kwa haraka sana Juliet akaamua kwenda kumtembelea yule mtumishi wa kanisa Friar Lawrence ambaye ndiye aliyowafungisha ndoa Romeo na Juliet. Juliet alimfuata ili kumuomba msaada. Friar Lawrence akamwambia Juliet kuwa ili akwepe ndoa anayolazimishwa kuolewa na Paris. Basi atampa dawa ambayo akiinywa itamfanya alale usingizi wa kifo ambao kila mtu akimtazama ataona amekufa na atalala usingizi huo kwa siku kadhaa kisha Friar akamwahidi Juliet wakati huo familia yake inaamini amekufa 
basi ndoa itaahirishwa na yeye kwa haraka atampelekea ujumbe Romeo. Na halafu Romeo atakuja kumuiba atakapokuwa amewekwa katika majumba yao waliokuwa wanayatumia kama makaburi na Juliet atakapoamka atatoroka naye na waende wakaishi maisha yao mahala kingine ambako watafurahia mapenzi yao The story book Basi ule usiku kabla ya usiku wa ndoa kati ya Juliet na Paris ndoa ya kulazimishwa Juliet akanywa ile dawa aliyopewa na yule mtumishi wa kanisa na kweli ile dawa ikamlaza usingizi ambao ikaaminika amekufa na wakaenda kumlaza kwenye makaburi yao wanayoyaita Crypti ambayo haya si makaburi haya ya kuzikwa huku umefungwa kwenye jeneza na kufukiwa lakini kwa bahati mbaya sana yule mjumbe aliyetumwa hakuweza kumfikia Romeo na kumpa ujumbe kumueleza mpango wote ulivyo. Kwa maana jiji la Verona lilitiwa vizuizi. Vizuizi ambavyo mtu hatoki wala kuingia katika mji huo. Lakini Romeo kupitia kwa mjakazi wake aliyekuwa akiitwa Balthazar akasikia tu ya kuwa Juliet amefariki. Romeo hakujua imekuwaje na ni nini kimetokea. Naye kwa uchungu akaona hana haja ya kuendelea kuishi kama amempoteza Juliet. Basi akanunua sumu ili naye ajiue. Ila kabla hajanywa ile sumu akataka kwanza aende akashuhudie. Alipofika pale makaburini akamkuta Paris yuko pale nje ya makaburi. Paris hakuwa amemgundua Romeo akadhani ni jambazi hivyo akapigana naye vikali Romeo ambaye wakati huo alikuwa kama aliyerukwa na akili akamuua Paris Kisha akaenda na kuutazama mwili wa Juliet na kwa jinsi alivyomuona amelala akajua tu kwa hakika huyu Juliet amekufa Romeo akanywa sumu na akafa kwa ile sumu akiwa amelala kando ya Juliet. Muda ukafika wa Juliet kuamka na akamkuta Romeo amekufa kando yake na akiwa na chupa ya sumu. Juliet akataka naye aone kama kuna sumu iliyobaki kwenye ile chupa basi naye anywe ajiue. Lakini kwa bahati ilikuwa ile sumu imeisha. Juliet akasikia watu wakija na akajua watakapomkuta mzima basi watamchukua na arudi kwenye yale maisha ambayo hayakuwa ya furaha kwake hivyo akachomoa kisu alichokuwa nacho Romeo na kisha akajichoma na kujiua familia ya Capulet na familia ya Montague pamoja na Prince Escalas mtawala wa Verona wakafika katika yale makaburi na kukuta Romeo na Juliet wakiwa wamekufa huku wamelaliana na pia Paris naye amelala nje akiwa amekufa. Ugomvi wa miaka mingi kati ya familia hizi mbili sasa ukafikia mwisho. Lakini Fraya Lawrence yule mtumishi wa kanisa alipofafanua juu ya mkasa huu wa Romeo na Juliet akawaita ni Star Cross the Lovers, yani wapenzi wenye nyota mbili ambazo kwenye maisha zinakataana kudumu pamoja kwa amani. story book Kati ya mwaka 1564 paka mwaka 1616 katika nchi ya Uingereza palipata kuishi mwandishi mmoja mashuhuri sana wa fasihi aliyekuwa akiitwa William Shakespeare William Shakespeare alikuwa ni mwandishi mzuri sana wa maigizo na tamthilia na moja kati ya kazi zake maarufu sana ndio tamthilia aliyoiandika kuhusu Romeo and Juliet. Watu hujiuliza, je, hadithi ama simulizi ya kisa cha Romeo and Juliet ni ya kweli? Mwaka 1562 lile uh, shairi lililoitwa The Tragical History of Romeo and Juliet. 
historia ya kusikitisha ya Romeo and Juliet. Hii hii ni shairi liliandikwa na Arthur Brooke. Na shairi hili lilizungumzia hiki kisa cha Romeo and Juliet. William Shakespeare wakati huo ilikuwa ni miaka ya mwanzo mwanzo mwa karia yake. Akalisoma shairi hili, likamvutia na kumgusa sana. Naye tokea hapo akaenda kuandika tamthilia ambayo hiyo ndio ikawa maarufu zaidi na kukifanya kisa hiki cha Romeo and Juliet kupata maarufu nacho. Inasemwa ya kwamba hakika hii ni simulizi ya kweli kabisa. William Shakespeare aliandika simulizi hii kutoka katika shairi lililokuwa likiitwa The Tragical History of Romeo and Juliet. Shairi lililokuwa limeandikwa na Arthur Brooke. William Shakespeare aliandika tamthilia hii kutoka katika shairi la mwaka 1564 shairi lililoandikwa na Arthur Brooke kwa hivyo hii ni hadithi ya kweli hakika ni miongoni mwa simulizi maarufu sana kwa he kupata kutokea duniani nami leo nimeona itakuwa vyema ikiwa nitashia nyanyi simulizi hii ya kusisimua simulizi maarufu ya mapenzi ya Romeo and Juliet until next time my name is Jamal Mustafa Jamal April professor the story book hey so i have a tip for you leo nimevalishwa na kupendezeshwa na suit fashion tapo haijawa suti isipokuwa ni vazi la kawaida shati na suruali iliyokuwa kali lakini pia always kwa wanaume mimi huasistiza kuvaa saa zenye ubora na original kutoka kwa arif quality men i'm rocking versace leo na sababu niko na versace mkononi ikawa poa zaidi pia nikipata na versace mguuni abdi shoes amenivalisha moja ya viatu bora kabisa this story book